सहनावधु सहनाव भुनक्तु सहवीर्यम करवाव है तेजस्वी नाव दीत मस्तु माविद विशाव है ओम भद्रम करने भी श्रीनुयाम देवा भद्रम पशे माम अक्ष भी यज्ञत्रा स्थिरे अंगे तुष्टो वागम सा तनो भी व्यशाम देवी ही तम यद आयु स्वस्ति नाइन रावरिदशवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिना तारक्षयहा रिश्तनेमी स्वस्तिना ब्रह्मस्पति ददातु प्रवेश करते हैं अमृत बिंदु पनिशित श्लोक तेरा चौदह दोनों घटा समृतम आकाश नियमानु घटे यथा घटो नियतम आकाश तथा जीवो नभोपम घटावत विविधाकारम विद्यमानम पुनः पुनः तत्पग्नाम नचाजानाति बेदे दे न चा जानाति सा जानाति च नित्यश ऋषि कहता है एग्जाम्पल उदाहरण आकाश की देखे घट मने घड़ा घड़े के भीतर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है स्पेस इज इन द पॉट द अर्धन पॉट एंड स्पेस इज आउटसाइड द पॉट एंड व्हेन एवर देयर इज एनी मूवमेंट ऑफ द पॉट द पॉट अलोन मूव्स एंड नॉट द स्पेस in the same way jeev is compared to that pot space ab suno hindi mein kya kare na kuch aaye hain jinhe nahi aati hindi to unko bhi saath lena padta hai ghade ke bhitar bhi aakash hai ghade ke bahar bhi aakash hai तो जब आप घड़े को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं तो घड़ा एक जगह से दूसरी जगह गया कि घड़े के अंदर का आकाश एक जगह से दूसरी जगह गया आप सोचो और फिर बोलो क्या कोई ये कह सकता है कि आकाश एक जगह से दूसरी जगह गया 
जब घड़ा ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो घड़ा हिला है घड़े के न भीतर का आकाश हिला है न घड़े के बाहर का आकाश हिला है आकाश नहीं चला घड़ा चला है अब ये घड़े को समझो जीव और आकाश मतलब तुम आत्मस्वरूप तुम जो ब्रह्म स्वरूप तो जब जीव एक जगह से दूसरी जगह गया मैंने आज यहां जन्मा है पहले कहीं और था फिर उसके पहले कहीं और था फिर उसके पहले कहीं और था तो क्या आत्मा यहां वहां गया था या सिर्फ जीव यहां वहां गया था फर्क है ना दोनों में जीव इज द इंडिविजुअल सेल्फ वेन वी से The true self plus mind is equal to jiva or individual self. The pure self is like space, and this individual self is like a pot, right? So if we move the pot from A point to B point, the space is not moving; only pot. is moving similarly when the individual self moves from body to body birth to birth the movement is of the individual self the mind but not the true self ghade ke bhitar ka aakash chalta nahi hai घड़ा चलता है ऐसे ही जीव का जन्म अब इस शरीर में फिर उस शरीर में फिर उस शरीर में फिर उस शरीर में अरे सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ना कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प हो ये कई जन्म हो चुके हैं नाम भजन ना किया तो त्यार रहिए आत्मनिश्चय न किया तो तुम्हें मालूम जानवरों में मच्छरों में जो मच्छरी होती है वो जब मच्छर से संबंध बनाती है तो उसके बाद उसको भी मार देते हैं तो ये भयंकर जो बुखार इत्यादि जो डेंगू फैलते हैं ना मच्छर नहीं फैलाते मच्छरिया फैलाती बहुत से और भी ऐसे जीव हैं that the male gets killed by the female insano mein bhi aurte zyada jeeti hain lamba purush jaldi mar jata hai malum tumhe ye wo mo muchon ko bas taav de de ke kehte rehte mard hu mard hu mard माफ करिए यहां बहुत से बैठे हैं जिनकी है ही नहीं जी कर रहा है इसको उठाने को पर मैं ये विषय अभी नहीं उठाऊंगी <laughs> कि कह दू थोड़ा सा है एक पंजाब के संत हैं वो इस तरह बोलते हैं कहते जी दे मुछ नहीं तो जी दी गुत नहीं जनानी जनानी नहीं तो बंदा बंदा नहीं 
मूछ है दाढ़ी है तो बोले मर्द है जो मूछ नहीं है दाढ़ी नहीं है तो वो मर्द ही नहीं है औरत के दाढ़ी हो तो कैसी लगे सोचो ना पति पत्नी सवेरे दोनों बैठ के वो कहे तू शेव कर लेना तो फिर मुझे दे देना कैसा लगे तो स्त्री के नहीं है दाढ़ी और पुरुष के है और ये बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क ईश्वर ने बनाया है प्रकृति ने बनाया तो प्रकृति तुम्हें दाढ़ी दे रही है तुम रोज लड़ रहे हो रोज काट रहे हो खेती रोज काट रहे हो वो फिर उगती फिर काटो फिर उगती मुर्गा ही मुर्गा और शी मुर्गी की पहचान क्या है मुर्गे के कलगी है मुर्गी की नहीं है तो जिन मर्दों की ये कलगियां नहीं है ना दाढ़ी ना मुझ तो उनको क्या कहें हम अब बाप के दाढ़ी मुछ हो बच्चे को भी समझ लगे ये पापा है जिसके दाढ़ी मुछ नहीं है वो मम्मी है अब बाप के भी दाढ़ी मुछ नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता होगा कौन है कौन है ही शी का फर्क है या नहीं तो मुछे तो रखी या चलो नहीं भी रखी पर घूमता है पत्नी के पीछे पत्नी के मोह में कोई हैरानी ना हो कि अगले बार मच्छरी बने और फिर किसी मच्छरी के द्वारा ही मारा जाएगा वो मोह है ना बोले बच्चों का मोह है बच्चों का मोह है तो देखो सुअर को एक समय में बारह बारह चौदह सोलह अठारह बीस बच्चों को पैदा करती है सारे उसके साथ चिपके होते हैं दूध पीने के लिए और वो मार रही होती है कि उसको कष्ट कभी कभी होता है तो अपने बालकों से ज्यादा मोह रखने वाले फिर ईश्वर की ये प्रकृति आपको वैसा जन्म दे देती है जैसा आपका इंटरेस्ट है भाई बच्चे का इंटरेस्ट कॉमर्स में दे दो कॉमर्स उसका आर्ट्स में दे दो उसे आर्ट्स उसे इंजीनियरिंग में जाना है क्या आप बच्चे को सहायता नहीं करते कि चल बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले तू मेडिकल कर आप जब प्रकृति रूपी माँ को ये कहते हो कि मुझे भोग ही भोगने हैं फिर पशु का जन्म ही तो है ना एक एक सुअर एक शेर एक बैल एक जिंदगी में कितने मादाओं के साथ वो संबंध बनाता है पर किसी मादा की जिम्मेदारी उसको उठानी नहीं पड़ती है तो वो भोग भोगता है वो भोग भोगता है वो भोग भोगता है ऐसे ही एक सर्पनी कितने अंडों को जन्म देती है एक सुअरनी कितने बच्चों को एक समय में जन्म देती है एक एक आप देखे ना तो उसमें एक साथ कितने सारे बच्चे होते हैं तो जैसा मोह जैसी ममता मतलब जैसी आप रुचि दिखाते हैं प्रकृति आपको फिर वैसा ही शरीर उपलब्ध करा देती ये कोई अन्याय नहीं है आपने मांगा है इसलिए ये मिला है आप मांगते हैं वो मिल जाता है क्यों ईश्वर अंश जीव या विनाशी ये जीव में ईश्वरियता है इसलिए ये जो मांगता है ये इसको मिल जाता है मांगने से पहले बस सोच लेना चाहिए कि क्या ये मांगना उचित है या नहीं है और मोह बस कारण भोग बस फस गया तो जीव के जन्म जीव की इच्छा से ही होते कितनी कामनाएं है मन में कितनी हो गई सब पूरी नहीं किसी की होती हैं पूरी नहीं नहीं होती पूरी 
अधूरी इच्छाओं के साथ जब जीव शरीर छोड़ता है तो यह जीव अपने लिए स्वयं एक नया जन्म चुन लेता है अब ये चाहिए प्रकृति दे देती है काम वासना ज्यादा है तो पशु का ही शरीर मिलेगा क्योंकि पशु में भोग की कोई लिमिट नहीं होती और खाने का कोई बड़ा प्रेमी है खाए बगैर नहीं रहता उसको वो योनी मिल जाती है जो मांगते वो मिल जाता है अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से प्रभु जो साधना कर रहा है और उसकी साधना पूरी ना हुई हो और वो मर जाए तो उसका क्या कृष्ण ने वचन दिया है उसको एक श्रीमान कुल में जन्म मिलेगा जहां माता पिता दोनों संत स्वभाव के या संत ही होंगे और उसे बाल काल से ही सत्संग उपलब्ध हो जाएगा और बहुत अल्प आयु से वो अपनी रुकी हुई साधना को फिर शुरू कर लेगा और जो पीछे साधना करी है जिस मन से वो मन तो साथ ही आना है इसलिए बहुत छोटे आयु में बहुत अच्छी बुद्धि वाला होगा जब मेरे पास छ वर्ष आठ वर्ष दस बारह ग्यारह साल के छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं मोक्ष क्या है भगवान हमसे अलग है कि नहीं है हमारा जन्म क्यों हुआ है ये मंदिर का भगवान सोता और जाता है क्या ये प्रश्न पूछते हैं ये प्रश्न मुझसे बड़ी उम्र बीस तीस चालीस पचास साल वाले नहीं पूछते हैं 